¿Cómo es Dios para que de esta manera nuestros hijos tengan su confianza puesta en Dios? Como dice el Salmo, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de sus manos. Y el conocimiento tiene dos puntos. Uno es negativo. El conocimiento vivanece. Por una parte eso es bastante negativo. Por otra parte, el conocimiento trae sabiduría. Y creo que eso es lo que nosotros debemos hacer como creyentes, que todo lo que aprendamos, y especialmente lo relativo a la Biblia y a Dios, no nos traiga envanecimiento, no nos traiga orgullo, sino humildad. Nos traiga el deseo de amarle y servirle más. Y en esta tarde hablamos sobre el conocimiento, vamos a hablar justamente del conocimiento, pero esta vez del conocimiento de Dios. Ese atributo que llamamos la omnisciencia de Dios. Junto a su omnisciencia va a unir la sabiduría de Dios. Pero antes de abrir las escrituras, vamos a pedir que el Señor bendiga a nuestros corazones. Amado Padre, gracias una vez más por abrir la Biblia. Pedimos que tú, Señor, uses este mensaje para conocerte más, Padre y nos mueva, nos motive a servirte mejor. Úsanos, Señor, en ese tiempo alrededor de tu palabra. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Definiendo la omnisciencia de Dios, sabéis bien que esa palabra viene del latín, y quiere decir ni más ni menos que todo conocimiento, omnisciente, todo ciencia, todo saber, todo conocimiento. Esa es la definición de la palabra. Pero me gustaría leer en mis notas algo que nos llama la atención. Porque cuando decimos, Dios sabe todas las cosas, a veces no imaginamos lo que eso implica. Pero cuando decimos que Dios sabe todas las cosas, queremos decir que Dios sabe todo lo que es posible, todo lo que es actual, todos los eventos, Todas las criaturas del pasado, presente y futuro. Él está al tanto de cada pequeño detalle en la vida de cada ser, en el cielo, en la tierra o en el infierno. Por lo tanto, Dios nunca ha aprendido nada, porque lo sabe todo. No tiene necesidad de aprender él ya lo sabe. ¡Wow! Esa definición amplia es lo que significa la omnisciencia de Dios. Dios lo sabe todo. Y Dios lo conoce todo. De ti y de mí. Y no hay necesidad de Él de aprender o nunca ha aprendido algo nuevo. Porque Él ya lo sabía. Nosotros como seres infinitos creados no podemos entender eso. Pero hay un factor más que quiero definir. La omnisciencia va ligada a la sabiduría como parte de esa omnisciencia. Porque la sabiduría se refiere al hecho de usar el conocimiento para el bien. Y como Él lo sabe todo, Dios es también toda sabiduría. Qué precioso, ¿verdad? Por eso el proverbio dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Porque él es toda sabiduría. Pero vamos a ir a la Biblia para descubrir la enseñanza de la Escritura. Y para ello vamos primeramente en 1 de Juan 3.20. Vamos a ir a varios versículos en la Biblia. 1 de Juan 3.20. 1 de Juan 3.20 es un versículo cortito, pero profundo en su sentido y significado. Primera de Juan 3, 20. Pues si nuestro corazón, Primera de Juan 3, 20, no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, mira esto, y Él sabe todas las cosas. Wow, este versículo es como aquel que decíamos la semana pasada, no hay nada imposible para Dios. Dios sabe todas las cosas. Pero hay más versículos. Vamos ahora al Antiguo Testamento. 
Isaías 40, versículo 13. <coughs> Isaías 40, 13. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? Vamos a leer el 14. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le ensanchó, enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Sí, no, ¿quién te? Y aquí que las naciones me son como la gota del agua que cae del jugo y como menudo polvo de las balanzas no son estimadas. Y aquí que hace desaparecer las islas como polvo. ¿Quién le enseñó al Señor? Nadie. Él lo conoce todo. Él lo sabe todo. Él sabe lo que pasará. Ese es otro atributo. Pero Él sabe lo que pasó. El pasado, el presente, el futuro. Él sabe lo que piensas. Él lo sabe todo. Un último pasaje, pero antes de seguir adelante, el Salmo. Salmo 147.4. Salmo 147 y versículo 4. <coughs> 147 y 4. Él cuenta el número de las estrellas. A todas ellas se llama por sus nombres. ¡Wow! Si habéis visto alguna fotografía o vídeo del firmamento, sabéis lo que ese reciclo significa. He leído que hay trillones de billones de estrellas innumerables. A cada una de ellas el Señor llama por su nombre. Él las conoce todas. Um, poneros la mano en la cabeza. No es un asalto, pero es para que notéis vuestros cabellos. Dios tiene el pelo vuestro contado. Yo sé que algunos ya lo vais descontando cada vez más, pero Dios tiene que ir contados. El conocimiento de Dios es así de amplio, de extraordinario. ¿Qué no Dios? Decíamos la semana pasada que Dios nunca dice, ups, me he equivocado. Dios nunca dice, wow, esto no lo sabía. Porque Dios lo sabe todo, lo conoce todo. No, no queda sorprendido por algo que él no sabía que iba a pasar o que estaba ahí. Dios lo conoce todo. Ahora, ¿cómo es visto esto? Bueno, varios principios de la Biblia nos relatan algo extraordinario. El principio es lo que llamamos el principio de la luz. No tengo una linterna conmigo, pero si tuviera aquí una linterna y alumbrara al rinconcito del local más oscuro que haya por aquí, donde se esconden las cucarachas, seguramente veríamos cosas extrañas ahí. La luz ilumina la oscuridad, veríamos a las cucarachas. Dios ilumina la oscuridad del firmamento de todo cuanto existe. Dios lo sabe todo. Y eso lo sabemos a través de los, la Biblia en varios pasajes. Primera de Juan, vamos al Nuevo Testamento, y hay varios, pero mencionaremos solamente unos poquitos. Primera de Juan, 1.5. Este es el mensaje que hemos oído de él y nos anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas si en él. Para marcar esas palabras, Dios es luz, porque hay el mismo libro de Juan que dice, Dios es amor. No quiere decir que Dios tenga amor, sino que la misma esencia de su ser es amor. ¿Es la diferencia? Aquí no quiere decir que Dios tenga luz, sea como una linterna. Ahí dice que Dios es luz. Él dijo sea la luz física y fue la luz. Pero esa luz física nos salva de la realidad del ser de Dios. Dios es luz. Y la luz todo lo ilumina. Muestra lo oculto y trae el conocimiento. Otro versículo, vamos a esta vez, 
A primeira de Timoteo 6, 16. Primeira de Timoteo 6, 16. Donde dice el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio siempre eterno. Amén. Dios es luz y habita en luz inaccesible. Como alguien dijo, si estuviéramos en el cielo no tendríamos sombras, porque la sombra es la ausencia de luz. Pero donde Dios existe y donde Dios está, la luz es absoluta, no hay sombras. Y un versículo nos recuerda justamente eso, que en Dios no hay sombra de variación. Dios nunca cambia. Dios es luz y podemos verlo, no solo en la Biblia, lo vemos a través de ese ejemplo tan pictórico como es la luz, pero también en la creación. Cuando pensamos por un momento en lo que Dios ha creado, es extraordinario. El mundo animal, el mundo vegetal, las plantas, ¿Qué me decir de los colores? Este mundo es un mundo hermoso y nuestra, con nuestros ojos no somos capaces de distinguir los diferentes tonos de color que hay. Sé que los indios de Amazonas, de los, de los Amazonas que viven dentro de las zonas tupidas de la selva, son capaces de distinguir en varias tonalidades de color verde. Nosotros tres, verde puro, verde clarito y verde soso. Pero estos... Uh, personas que viven ahí ven muchos colores el mundo está lleno de colores ¿quién puede inventar todos esos colores? Dios no solo en eso, también en los minerales sé que a algunos les gustan las piedras Dios ha hecho cosas hermosísimas bueno, digan, eso fue la naturaleza los, los eventos físico-químicos de la naturaleza sí, ya, ¿y quién controla la naturaleza? la evolución Dios es poderoso ¿Qué me decís de la gente, de cómo somos? Cada uno de nosotros somos diferentes y Dios nos ha creado a cada uno de nosotros diferentes. No me da, bromeaba ayer porque alguien me dijo que, que los chinos parecen todos iguales. Yo tenía un compañero en la universidad que era coreano y teníamos mucha confianza. Yo le hice esa pregunta, le dije, oye, ¿cómo nos veis vosotros? Porque nosotros a vosotros orientales nos vemos a todos iguales. Y él se metió de risa y, y, y me dijo, sinceramente, y a nosotros nos pasa lo mismo. Todos vosotros sois iguales. Bueno, para Dios no somos todos iguales. Dios nos ha creado diferentes, especiales. Hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. La sabiduría de Dios es extraordinaria. Tal vez uno de los pasajes bien conocidos y que deberíamos mencionar y leer es el Salmo 139. ¿Recordad ese Salmo? Vamos a abrir la Biblia. Y leer los versículos 1 hasta el 6. <coughs> Salmo 139. Ok, va, bueno, tú me has examinado y conocido. <coughs> tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es. No lo puedo comprender. Dios lo sabe todo. Aún antes de que nosotros hemos hablado, Dios sabe las palabras de nuestros labios. Los médicos nos dicen que nuestro cerebro es maravilloso. Lo que se llama la sinopsis neuronal, la conexión química, eléctrica, lo que realmente es eléctrica, que se produce entre las neuronas nos permite poder hacer multitud de cosas a la misma vez. Hablar, mirar, escuchar, papar. Nuestro cerebro está continuamente trabajando y nosotros somos el resultado de esas conexiones neuronales. Una de esas conexiones neuronales nos permite mover los músculos correctos para decir las palabras correctas. 
buscar en el trasfondo de nuestro nivel de vocabulario para decir lo que queremos decir. Y Dios lo sabe todo. Dios puede ver nuestro cerebro ahí con esa sinopsis y ver lo que está pasando. Sé que nos da el mensaje, pero Salmo 138, 139, nos muestra los atributos de Dios de una manera extraordinaria. 138 nos habla de su omnisciencia. Versículo 5 nos habla que Dios es glorioso y excelso. Salmo 139, los versículos que hemos leído, nos habla de la omnisciencia. Pero también el versículo 5 nos habla de su soberanía. Dios es soberano. El versículo 6 nos habla de su uh, supremacía. Excelso en todas las cosas. También de su omnipresencia, el versículo 7. Los versículos 13 al 18, de su omnipotencia y poder de creación. El versículo 19 nos habla de su fidelidad. Y el versículo 18 nos habla de su justicia y cómo Dios es un Dios de ira. El versículo 24 nos habla como Dios es un Dios santo. En dos salmos están todos sus atributos. Y uno de los más extraordinarios para el salmista era aquel que decía... Dios, tú lo sabes todo, estoy maravillado, esto llega más allá de mi propio conocimiento. Ese es el Dios al cual seguimos. El Dios que nos ha salvado, el Dios que nos compró con su sangre. En la Biblia encontramos repetidas ocasiones cuando Dios, por ejemplo, le preguntó a Caín, le dijo, ¿dónde está tu hermano? A ver, y Caín dijo, no sé, yo guarda de mi hermano. Caín pensó que podía engañar a Dios. Y Dios dijo, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Dios había visto, Dios sabía lo que había pasado. ¿Qué me dices de David y Betsabé? David intentó ocultar el pecado que había cometido con Betsabé. Y aquel profeta de antiguo, con su nariz judía, se acercó y le puso el dedo en la nariz de David. Y le dijo, David, tú eres aquel hombre. Tú has pecado contra Dios. ¿Qué me dices también de Sara? Cuando Dios anunció que iba a tener un hijo, llamaría a su nombre Isaac, ¿Qué quiere decir besitas? ¿Sabes por qué lo digo? No? Porque la Biblia dice en Génesis capítulo 28, 12, que Sara se rió en su corazón. Tan siquiera en su cara, en su corazón. Y Dios le dijo, Sara, ¿de qué te ríes? Dios vio lo que había en el corazón de Sara. Y esa realidad, en esas situaciones, nos recuerda que Dios sabe todo lo que hacemos y que no lo podemos esconder de sus ojos. Y eso tiene que ser importantísimo para nuestros hijos. Que aunque escondan lo que hacen de papá y mamá, Dios les ve. Y Dios lo sabe. Y Dios les va a pedir cuentas, como se la pidió a, a Caín. Y como se la pidió también a David. Porque Dios te ve. Y Dios sabe lo que haces. Hay también un, una cosa muy práctica. Que da consuelo en el corazón. No solo Dios ve nuestros pecados, también Dios ve nuestras situaciones injustas. Tal vez el ejemplo más claro es José en Egipto. ¿Os recordáis su historia? Vendido por sus hermanos, traicionado, puesto en tentación por la mujer de Potifar. Un hombre justo que no había pecado, maltratado injustamente. Le picado y acusado de cosas que no había hecho. Pero Dios sabía. Y como Dios sabía, Sacó a la luz la justicia de este José. Qué precioso es pensar eso. Cuando las cosas parecen ir mal, Dios lo sabe. Bueno, nuestros hijos deben saber esto. Y Dios conoce todas las cosas. Y como hemos leído en el Salmo 139, cada vez que nos ponemos de pie y nos vamos a dormir, Dios lo sabe. Nuestros pensamientos, Dios lo sabe. ¿Dónde vamos? Dios lo sabe. Nuestras sendas, caminos, Dios lo sabe. Y por lo tanto podemos confiar en Él. Debo terminar ya el mensaje por el tiempo que se nos va de las manos. Pero debo hacerlo con una aplicación práctica. Porque el conocimiento de Dios debe llevarnos a la acción. El hecho de tener un Dios que todo lo sabe... Debe darnos paz con nuestro corazón. Cuando somos más juzgados, Dios lo sabe. Cuando estamos en tentación, Dios lo sabe. Dios sabe todas las cosas. ¿No es eso motivo suficiente para descansar en Él? Para saber que el Señor está en control de todo. 
y que como muchas veces decimos en nuestra lengua de Cervantes en castellano, bueno, Dios sabe. Es cierto, Dios sabe. Y eso nos debe hacer descansar en él. Otro de los atributos de Dios para nuestro hogar y para nuestras vidas. Vamos a ver. Señor, gracias por estas lecciones espirituales prácticas. Nos hablan de una realidad de un Dios supremo. Un Dios único. No hay otro como tú, Señor. Un Dios que todo lo puede, aún lo oculto del corazón que todo lo sabe, que todo lo discierne. Padre, gracias que tú eres nuestro Dios. Ayúdanos a que eso cambie nuestra vida. Y la próxima vez que intentemos pecar, tengamos que decir, pues, Dios lo sabe. La próxima vez que nos encontremos desalentados por las dificultades, podamos decir, Dios lo sabe. Ayúdanos, Señor, a que nuestra fe descanse en ti. Lo pedimos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.